வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஷெஃப் தாமுவின் மல்டி கிரிஷன் யூடியூப் சேனல் இப்போ போன வாரம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அத்தையை பார்த்தீங்க ஒரு கலக்கலான கத்திரிக்காய் முச்சக்கொட்டை கண்ணுக்கிழமை போட்டு ஒரு குழம்பு வச்சாங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க நான் சொன்ன நிறையா சமையலில் வந்து அவங்ககிட்டையும் கற்றுருக்கேன் இவங்க வந்து இவங்களும் வந்து பெரிய ஜாம்புவான் நான் இன்றைக்கி நான் நல்லா சமைக்கிறேன் அப்படின்னா இவங்களும் ஒரு ரீசன் எங்கள் அத்தையும் ஒரு ரீசன் எங்கள் அம்மாவும் ஒரு காரணம் இவங்க பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரு கலக் கலக்குவாங்க ஸ்வீட்லேருந்து நான்வெஜ்லேருந்து வெஜிடேரியன் எது எடுத்தாலும் ஒரு கலக் கலக்குவாங்க நான் சாதாரணமாக நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் மாதிரி லைவ்லாம் போகும்போது டிவியில் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் இது எப்படி கூழ் எப்படி பண்ணுறது இந்த வடகத்துக்கு என்ன என்ன இன்க்ரீடியன்ஸு என்ன அளவுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு வந்து இவங்க நாலேஜபிள் பாரம்பரியத்தில் ஒரு கலக் கலக்கிறவங்க இவங்க எங்கள் சித்தி இவங்க பேர் வந்து பிரேமா நிறைய சமையல் இவங்ககிட்டருந்து நிறைய கற்றுட்ருக்கோம் இவங்க செய்கிற அந்த கேசரி நாக்கில் ஜொல்லு ஊறும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கேசரி செய்வாங்க நிறைய புலவு ஐட்டம் நிறைய செய்வாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிற டிஷ் பார்த்திங்கன்னா பாரம்பரியமான ஒரு புலவு தான் அதுக்கு அதாவது மக்காச்சோளம் சே ஒரு மக்காச்சோளம் புலவு செய்ய போகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான புலவுகள் நம்ம என்னென்னு பார்த்துருவோம் இந்த மக்காச்சோள புலவுக்கு மக்காச்சோளம் ரெண்டு அரிசினா ஒரு கப்பு மக்காச்சோளம் அப்புறம் தக்காளி ஒரு கால் கிலோ எல்லாம் அதை ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கணும் வெங்காயம் கால் கிலோ அரிஞ்சிக்கணும் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுது உப்பு அப்புறம் இது நெய் எண்ணெய் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் அப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் இப்போ ரெடியாக பண்ணிக்கணும் அரிசி வந்து ஊற வச்சு க கழுவி வச்சுக்கணும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே என்ன வேணுமா நீங்கள் சொல்ல சொல்ல எடுத்து வைக்கிறேன் ரெண்டு குழி கரண்டி எண்ணெய் ரெண்டு குழி கரண்டி எண்ணெய் வெரி குட் ஓகே நெய் கூட எவ்வளோ நெய் போடுங்க ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ரெண்டு குழி கரண்டி எண்ணெய் ஓகே குட் அடுத்து என்ன வெங்காயம் வேணுமா ஓகே நெய் சூடாகுது நெய்யும் எண்ணெயும் சேர்த்த மாதிரி எடுத்துருக்காங்க வெங்காயம் ஸோ ரெண்டு அழாக்கு அரிசிக்கு கால் கிலோ வெங்காயம் எதுவா சால்ட்டா இப்போ வெங்காயம் போட ஏன் உப்பு போடுறீங்க ஆமாம் வெங்காயத்தோட தான் உப்பு போட்டு பார்த்துக்கணும் அது நல்லா வதங்கும் வெங்காயம் வதங்காம சீக்கிரமாக வதங்கிடும் ஓகே ரெண்டு அழாக்கு அரிசிக்கு கால் கிலோ வெங்காயம் கால் கிலோ தக்காளி பழம் தக்காளி பழத்தை அரைச்சிட்டோம் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு வெரி குட் ஸோ அதே மாதிரி அந்த மக்காச்சோளம் வந்து ரெண்டு டப்பா ஒரு அழாக்கு மக்காச்சோளம் இருக்கும் இது எவ்வளோ தான் வதக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து முக்கா பாகத்து வந்துக்கணுமா இல்லை கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வெரி குட் ஓகே இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கேக் நம்ம செஞ்சு இல்லை அது இவங்க தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கேக்கு அதே மாதிரி ஸ்வீட்டில் ரொம்ப பயமான எக்ஸ்பர்ட்டு சொல்லுப்போம் கேசரி பண்ணணும்னா ஒரு ஆளுக்கு ரவை அதுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் நெய் அப்புறம் ஏலக்காய் பொடி முந்திரி அப்புறம் இது முக்கா இது நெய் ஊத்தி இந்த ரவைய காஞ்சி நெய் காஞ்ச அப்புறம் ரவைய போட்டு கொஞ்சம் வாசனை வரும்பொழுது ரவையை எடுத்துட்டு பாத்திரத்துல அந்த ரெண்டாவது அது தண்ணி ஊற்றி அந்த பாத்திரத்துல கொதிக்கும் போது அது ஏலக்காய் பொடி அப்புறம் இந்த கேசரி பவுடர் இருந்தால் குங்குமம் பவுடர் போட்டு கலந்து 
ஒரு பபுள்ஸ் போல் அந்த இதாகவும் வரும் அப்போ இறக்கிடணும் இறக்கிட்டு சக்கரை இதை நல்லாயிடும் இறக்கிட்டு அதில் வந்து முந்திரியை வறுத்து போடணும் இது தான் டென் மினிட்ஸில் ஒரு கேசரி பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி இது கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துச்சு இப்போ இந்த தக்காளி போடலாம் கால கல தக்காளி அப்படி அரைச்சிட்டீங்களா ஸ்மாஷ் பண்ணுங்க ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டீங்க ஓகே ஃபைன் ஓகே ஒரு <laughs> சம பொங்கு இஞ்சி சம பொங்கு பூண்டு அப்புறம் என்ன வேணும் ஓகே உப்பு போட்டிங்களா அதுக்கு உப்பு போட்டாச்சு சரி தனியாக பொடி மிளகா தூள் மஞ்சள் தூள் கிடையாது இல்லை அதுக்கு ஓகே எவ்வளோ டீ ஸ்பூனு ரெண்டு ஸ்பூன் பண்ணு அவ்வளோதான் காரத்துக்கு போதும் ஆனால் ஆறு பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறது இல்லை ஓகே ம் ஃபைன் ஓகே இது தனியாக தூள் தனியாக பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் ஓகே ரெண்டு டீ ஸ்பூன் ஸோ ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாக தொழில் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகா தொழில் ஓகே ஃபைன் ஓகே இப்போ இதுக்கு புதினா கொத்தமல்லி இதுக்கு இது கொஞ்சம் வதங்கணும் ஆ வதங்க இதே போடணுமா தக்காளி காசு போனோம் இல்லையா வெரி குட் தக்காளி அரைச்சிட்டீங்களா ஆமாம் சரி ஓகே ஆ கொதி வருது இல்லை இப்போ இப்போ புதினாவும் கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருவேன் காணும் வேணும் ஓகே இது பச்சை காணும் ஆமாம் என்ன வெந்து வேக வச்சு வச்சுருவோம் ஒரு ஒரு வேக்காடு ஆ வெரி குட் எல்லா குக்கர் கான் வந்து மக்காச்சோளத்தை ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்காங்க உப்பு போடு வேக வச்சுங்களா அப்படி கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போடணும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சு பிடிக்கணும் உப்பு பிடிக்கிறதுக்கோசம் கானை வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஒரு அழகாக இருக்குமா ஒன்றரை அழகாக இருக்குமா கானை இது ஒன்றரை இருக்கும் ஒன்றரை அழகாக இருக்கான் ரெண்டு அழகாக கரிசி இல்லை ரெண்டு அழகாக கரிசினா ஒன்றரை அழகாக இருக்கும் கப்புனா அரை கப்பு கான் போடும் ஓகே ஒரு ஒன்றுக்கு அரை ஆமாம் வெரி குட் அரை கப்பு போடும் வெரி குட் ரெண்டரை கப்பு இருக்குனாலும் ஒன்றரை கப்பு ஓகே வேஸ்டேஜே கிடையாது ஓகே வெரி குட் இந்த மாதிரி வேறு என்ன பண்ணி பொலவில் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பொலவ பண்ணியிருக்கீங்களே ஒன்றே ஒன்று எடுத்து விடுங்க வெஜிடபிள் பொலவு பண்ணுவேன் ஆ அப்புறம் சாதாரண தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் சாதம் ஓ ஓகே சிட்டியோட ஃபேவரட் நான் சொல்லுவேன் ஃபேவரட் டிஷ் கேசரி தவிர கேசரி புளியோதரை புளியோதரை ஓ ஓகே ஆமாம் அது என்ன எந்த ஃபங்க்ஷன் அது கொடுப்பேன் இந்த இதில் ஜனவரி மாதம் ஜனவரி மாதம் போகி ஆண்டாள் கல்யாணம் அன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் ஸ்பெஷல் புளியோதரை தான் ஓ ஓகே புளியோதரை சக்கரை பொங்கல் தேங்காய் அது தை சாதம் கல்கண்டு பார்த்து ஆ கல்கண்டு பார்த்து வந்து இதுக்கு பொங்கல் அன்னைக்கு கல்கண்டு பார்த்து சூரிய நாராயணுக்கு பாலில் வேக வச்சு அந்த கல்கண்டு பார்த்து பண்ணுறது ஓகே ஸோ இது பேர் வந்து மக்காச்சோள புலவா பிரியாணியா மக்காச்சோள புலவ் புலவ் அப்படின்னா புலவுன்னா வெள்ளை கலர் தானே இருக்கணும் சொல்லுவீங்க புலவ் வெள்ளை கலர் தானே இருக்க சொல்லுவீங்க பிரியாணி அப்போ பிரியாணி எப்படி நம்ம பட்டலவுமே கேட்டுக்கோங்க இங்கிலீஷ் சொல்லியிருக்காங்க ம் வெரி குட் ஸ்பைசஸ் இல்லாமல் போடுறது புலவ் ஓகே புலவ் பிரியாணின்றது ஸ்பைஸ் போட்டு போட்டு பிரியாணியில் மிளகாத்தூள் பஞ்சத்து போட்டாங்களா அதுவும் போடுவாங்க ஓகே ஓகே நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் அதனால தான் கேட்குறேன் ஓகே வெரி குட் ஸோ ஸ்பைசஸ் இல்லை அப்படின்னா புலாவ் ஓகே இப்போ இது போடுறீங்களா ஆ பல் ஆ நல்லா குஞ்சுக்கணும் இந்த வாசி ஒரு கப்பு புதினா ஓகே கொஞ்சம் போதும் கொத்தமல்லி ஏதோ இருக்கே ஓகே கொத்தமல்லி சூப்பர் ஓகே அடுத்த தினம் வேணும் மிளகாத்தூள் போட்டாச்சா எல்லாம் போட்டாச்சு அரிசி ஓகே இப்படி போட்டலாம் அலிஞ்சு போட்டா சார் ஓகே வெரி குட் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க ரைஸ் எடுத்துக்கலையா தேங்க்யூ இப்போ சாதாரணமாக பாஸ்மதி இல்லை என்னோடய கொஸ்டின் வந்து பாஸ்மதி ஒன்றரை அளவுக்கு தண்ணி போச்சு ஆ அதான் சொல்ல வந்தேன் ஆ இப்போ வந்து ரெண்டு அளவுக்கு இருக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி போட்டு போதும் ஓகே 
ஒன்னுக்கு <laughs> 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 ரெண்டுக்கு வந்து மூணு கொத்தனா அந்த மாதிரி கணக்கு கொஞ்சம் கிரேவியை கொஞ்சம் பார்த்துணும் தக்காளியை போட்டிருக்கோம் இல்லையா நம்ம அந்த தக்காளி அதிகமாக இருந்தால் அதை பார்த்து கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றுன்னு தண்ணி இல்லை அப்படின்னு இப்போ விசில் பண்ணும் விசில் வந்து குக்கர் மூடிட்டு எத்தனை விசில் ஒரே விசில் சிம் அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ இதை கலந்து வாவ் ஒரு அட்டகாசமான கலக்கலான மக்காச்சோள எப்பளோ ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ சூடு சூடாக இருக்குது இது கூட நல்ல ஒரு மட்டன் தொக்கு ஒரு சிக்கன் தொக்கு அதே மாதிரி நல்ல மட்டன் முந்திரி வறுவலோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் ஒரு மீன் வறுவல் கலாசாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வெஜிடேரியன் சொன்னால் ஒரு கத்திரிக்காய் சாப்ஸு உருளைக்கிழங்கு மசாலா சோறு அதில் சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சி இதுக்கு மேலே தாங்க முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் டேஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு சூப்பரான மக்காச்சால பழம் எங்கள் சித்தி கலர் கலர் கலக்கிட்டாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இது கூட மட்டன் சிக்கனோட மசாலா கலர்களாக இருக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலராக வந்து மக்காச்சோள பழம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிற நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு இதே மாதிரி வேறு ஒரு எபிசோடில் பார்ப்போம் டெல் அண்ட் ஸ